একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু আমি খন্দকার আশা হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আলহামদুলিল্লাহ প্রায় ছয় বছর পদার্পণ করতে যে যাচ্ছি বলতেই ভালো লাগে যে ছয়টা বছর কিভাবে চলে আসলো দেখতে 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 এক নয় দুই নয় ছয়টা বছর দর্শক আমাদের এই ছয়টা বছরের মধ্যে যে আমাদের সাথে সব সময় ছিলেন এবং থাকবেন তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড ওয়ানলি কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই সম্পর্কে না বললেই নয় যিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করতে করে আজকে ছয় বছরের পদার্পণ করতে যে যাচ্ছি দর্শক দর্শক একটা জিনিস চিন্তা করা যায় কিন্তু সেই জিনিসটাকে যে বাস্তবে রূপ দেওয়া ইজ নট দ্যাট ইজি আর আমাদের এই অনুষ্ঠানে শুধু আমরা দুজন থাকি না সব সময় চেষ্টা করি আপনাদের কাছে নতুন নতুন তথ্য এবং আপনারা যাতে খুব ভালোভাবে যে কোনো জিনিস বুঝতে পারেন সেই জন্য আমরা কিছু এক্সপার্টিস গেস্ট নিয়ে আসি জি দর্শক আজকে আমাদের সাথে একজন গেস্ট রয়েছেন যিনি আমাদের এই ইউকে কমিউনিটিতে অনেকদিন ধরে আপনাদের সেবা করে আসছেন বাই প্রফেশন হি ইজ এ সলিসিটার লাস্ট টোয়েন্টি সিক্স ইয়ার্স ধরে উনি সলিসিটার এই প্রফেশনে আছেন কিন্তু আমাদের এই ইউকেতে প্রায় ষোলো বছর ধরে আপনাদের সেবা দিয়ে আসছেন চলুন আজকে আমি প্রিভিলেজ দিচ্ছি আমাদের গেস্টকে আমরা প্রথমে গেস্টের সাথে কথা বলে নেই দেখি উনি কেমন আছেন আমাদের গেস্টের নাম হলো জেনারেল মোহাম্মদ কামরুল হাসান উনি সলিসিটার দেখি কেমন আছেন ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অনেক ভালো রেখেছেন তো আপনি একে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আশা করি আপনি এনজয় করবেন এবং আপনাকে নিয়ে আসার কারণ অলরেডি বলে ফেলেছি যে আপনার যে মেধা বুদ্ধি এবং এক্সপার্টিস আছে সেগুলো আপনি আমাদের কমিটিকে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ আমি জানাব মিঠু ভাই আপনাকে অবশ্যই আমাদের আজকের যে মেন যে হোস্ট প্রপার্টি শোয়ে শহীদ কাজী আরিফের যে কাজী আরিফ তাকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি সে প্রপার্টি ব্যাপারে তার ভালো এক্সপার্টাইজ আছে এবং আই রেসপেক্ট হিম এ লট কারণ প্রপার্টি ডিলিংস কিংবা এ ব্যাপারে তার যে শো আমি অনেকবারই দেখেছি এবং সে প্রত্যেকবারই আমার বলেছে আসার জন্য আমি অনেক সময় সময় দিতে পারি না এই জন্য মাই অ্যাপোলজি ইট ইজ মাই প্রিভিলেজ টু বি হেয়ার থ্যাংক ইউ কাজী আরিফ ফর ইনভাইটিং মি টু বি হেয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মি টু হোয়াই ইস আওয়ার প্রিভিলেজ টু ইনভাইট ইউ এজ ওয়েল দর্শক এখন চলে যেতে হচ্ছে সেই আরিফ ভাই মিষ্টি ভাষি এবং সুন্দর সুন্দর কথা বলে আপনাদেরকে গত ছটা বছর ধরে ভুলিয়ে রেখেছেন এবং আশা করি আগামী এই যুগের পর যুগ ধরে উনি এইভাবে আমাদের কমিটিকে সেবা দিয়ে যাবেন কাজী আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সালাম জানিয়ে আমার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা নিশ্চয় জানেন আমাদের আজকে টপিক্স যে বিষয়ে আমরা কথা বলছি কথা বলবো এই ক্ষেত্রে আমরা একজন এক্সপার্টিস নিয়ে এসছি তার বিভিন্ন রকমের 
এই অভিজ্ঞতাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য পাশাপাশি তো আমি আছি আমরা আজকে যে টপিকটা থাকছে রাইট টু রেন্ট ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চেক করার ক্ষেত্রে আপনার বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা থাকছে কি করতে হচ্ছে এই বিষয়ে কথা বলা তো যাই হোক আমি আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কামরুল ভাই আপনার ব্যস্ততার মাঝেও আপনাকে একটু জোর করে নিয়ে আসা যদিও অনেক আগের থেকে আপনার পিছনে ছিলাম যে আপনাকে নিয়ে আসবো আমাদের শোতে তো রিয়েলি গ্ল্যাড ইউ আর হেয়ার টুডে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি দর্শক আপনাদের কাছ থেকে চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তিনটি সেগমেন্টে হবে এবং প্রতিটি সেগমেন্টেই অনেক তথ্য দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব বাট বাই দিস টাইম এনি টাইম আপনাদের যদি প্রপার্টি বিষয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ গিভ আস এ কল অ্যান্ড টক টু টু অব দ্য ফ্যানেলস আরিফ ভাই এবং হাসান ভাইয়ের সাথে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইমস আপনারা কিন্তু আমাদের টেক্সট করতে ভুলবেন না স্ক্রিনে নিজে একটি নাম্বার দেখতে পারবেন সেখানে নাম্বারে আপনারা টেক্সট করতে পারেন এই নাম্বারটি আমি বলবো যে আপনারা লিখে রাখুন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আপনি আমাদের ইমেলও করতে পারেন আরিফ ভাই আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি আপনার কাছে যে আজকে যেহেতু কামরুল ভাইকে পেয়েছি এবং ওনার এই এই পাওয়াটাকে আমরা স্মরণীয় করে রাখতে চাই ফর দ্য কমিউনিটি আপনি ম্যাক্সিমাম ওনার কাছ থেকে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করে আপনি বের করে নিয়ে আসেন এই ফাঁকে ফাঁকে যদি দিয়ে আমি চেষ্টা করব দু একটা প্রশ্ন করার ইফ ইউ গাইজ অ্যালাউড আপনাকে কিন্তু প্রশ্ন করা হবে আজকে ওই মোস্ট ওয়েলকাম আপনি কিন্তু রেডি থাকতে হবে আর কি দর্শক শুনছিলেন আশা ভাই যেভাবে বেঁধে দিচ্ছে কারণ অনুষ্ঠানের অলঙ্কার তিনি তার বিভিন্ন ভাবে ডিজাইন করা যেভাবে থাকে মাঝে মাঝে আমাকে চলে যেতে হয় তার কাছে তাকে মানে তার ডিজাইনটাকে আটটাকে ভালোভাবে ফুটিয়ে দেখার জন্য দেখানোর জন্য যাই হোক আমি চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে চলে আসতে এভাবে বলে আমরা আমাদের এই আপনি শুনতেই পাচ্ছেন যে মানে উনি একটি প্রতিষ্ঠানে সলিসিটার ফার্মের উন করছেন এবং তার বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছেন করবেন আজকে আমাদের কাছে যদিও কারণ ভাই আপনার কাছে চলে আসছে যে আপনাকে কিন্তু আজকে জেরা করা হবে আপনাকে মানে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে এরকম ধরনের আপনি কি রেডি তো অবশ্যই আমি যদি আপনাকে আবার ই করি তখন আপনি আবার বলবেন না তো সরি আমি ইন্টারভিউ আমি রেডি আছি কাজী আরিফ এবং আশ্রফ ভাই যে কোনো প্রশ্ন কিংবা ডিসকাশনে অবশ্যই থ্যাংক ইউ উনি সব সময় যেটা করেন উনি অভ্যস্ত হয়তো না এখন ব্যাপারটা আসছে যে ওনার উনি তো এই টিভিতেই আছেন একটা প্রোগ্রামও করছেন দর্শক আপনারা দেখছেন আপনারা জানেন হয়তো পরিচিত মুখ আপনাদের কাছে অনেকদিন ধরেই করছেন এই টিভিতে তো আজকে মানে ওনার পালা আর কি যে উনি প্রোগ্রাম করে কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানে অনেকে নিয়ে আসা হয়েছে দর্শক ছিলেন আমরা অনেক ল্যান্ডলোড আছি আর খেয়াল করছি আশা ভাই তার মধ্যে একজন এই জন্য বলছিলাম আশা ভাইকে কিছুক্ষণ মধ্যেই তাকে মানে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে আমরা কি খেয়াল করছি যে একটা ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চেক করতে হবে প্রপার্টির সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত যদিও কিছুদিন আগে একটা মানে হাইকোর্টের একটা রায় হয়েছে এই রায়ের ক্ষেত্রে কি কথা আসছে এ কথাও কিন্তু ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসব চলে আসব এবং পাশাপাশি তো আপনারা আছেন আপনারা সাইড বাই সাইড আমাদের জানাবেন যে আমরা মানে আপনাদের ট্যাক্স এবং ইমেলের উত্তর মানে প্রশ্নগুলো ভাইয়ের কাছে নেওয়ার চেষ্টা করবো যদি এই রিলেটেড কিছু থেকে থাকে তো কারণ ভাই আপনার কাছে প্রথমে চলে আসছি যে গভর্নমেন্ট যখন এটাকে বাস্তবায়িত করলো আই বিলিভ দ্যাট আপনার যদি ডেটটা মনে থাকে যে টু থাউজেন্ড ডিসেম্বর থেকে এটাকে কার্যকরী করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনদের কাছে যদি ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড টু ক্যামেরাতে যদি একটু আপনি জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশানটা দেন আমরা যদি এই প্রোগ্রামটা ডিজাইন করেছি আগে দুজন সলিসিটারকে আমরা নিয়ে আসছিলাম এই যে আমাদের থার্ড প্রোগ্রাম ইন সেম টপিক্সে আমরা যদিও বছর দুয়েক আগে করেছি লাস্ট ওয়ান তো আপনার মানে একটুখানি কাইন্ডলি যদি একটু ব্রিফ দেন উইল বি রিয়েলি গ্ল্যাড ধন্যবাদ কাজী আরিফ অ্যান্ড ধন্যবাদ আশা ভাই চমৎকার একটা কোয়েশ্চেন আমাকে একটু পিছনের দিকে ফিরে যেতে হবে শিওর সেটা হচ্ছে যে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে যখন ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট করা হয় তখন এই মাইগ্রেন্ট কন্ট্রোল এবং ইফেক্টি করার জন্যে ওই ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের আন্ডারে রাইট টু রেন্ট স্কিম বলে একটা স্কিম চালু করা হয় এবং সেটি ল্যান্ডলর্ডদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং বলা হয় যে যারা ল্যান্ডলর্ড তাদের টেনেন্টদেরকে তাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চেক করতে হবে এবং সেটা প্রথম সিক্স মান্থ এটে প্রথমে এক্সিকিউশন হয় এবং সেটা ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর থেকে সিক্স মান্থের জন্য দেওয়া হয় এবং এটা শুধু কিন্তু ইংল্যান্ডের জন্য এবং সিক্স মান্থের পরে যে ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি থেকে টু থাউজেন্ড এটি সারা ইংল্যান্ডে কিন্তু এটা ইমপ্লিকেশন হয় 
তখন ইমপ্লিকেশনে যেটা বলা হয় যদি কেউ কোন ল্যান্ডলর্ড যদি কোন তার যে বাসা আছে সেটা যে রেন্ট দিতে চায় কিংবা কোন রুম যদি সাবলেটিং দিতে চায় কিংবা কোন লজার দিতে চায় কিংবা কোন এস্টেট রেজেন্টের মাধ্যমেও যদি কোন রেন্ট দিতে চায় প্রত্যেককে তাদের যে টেনেন্ট থাকবে অ্যাডাল্ট টেনেন্ট তাদের প্রত্যেকের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ডকুমেন্ট চেক করতে হবে সেক্ষেত্রে কোন ধরনের ডকুমেন্ট যদি ব্রিটিশ হয় ব্রিটিশ পাসপোর্ট এবং সেটা ভ্যালিডিটি এবং সেটা জেনুন কিনা সেটাও কিন্তু তাদেরকে চেক করতে হবে যদি কেউ এখানে লিমিটেড লিফটে রিমেনে থাকে তাহলে হোম অফিসের ডকুমেন্ট আছে অরিজিনাল দেখতে হবে এবং তাদের অথেন্টিসিটি নিয়েও কিন্তু তাদেরকে কিন্তু চেক করতে হবে এবং কারো যদি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপিল যদি পেন্ডিং থাকে সেই ক্ষেত্রে যেও কিন্তু তাদেরকে কিন্তু হোম অফিসের সঙ্গে চেক করতে হবে যে তাদের এখানে রাইট টু রিমেন আছে কি না তার মানে কি ল্যান্ডলর্ডের উপরে কিন্তু এক ধরনের একটা রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে দেয়া হয় যেটা ল্যান্ডলর্ড কিন্তু এক ধরনের লে ম্যান যেটা কিন্তু করা উচিত পুলিশ অফিসার ইমিগ্রেশন অফিসার কিংবা হোম অফিসের যখন এটি ইমপ্লিকেশন হয় তারপরে কিন্তু আমরা এটি নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা আমরা দেখেছি এবং যেটা রিসেন্টলি কাজী আরিফ রাইটলি বলেছে যে হাইকোর্টের একটা ডিসিশন এসেছে ফার্স্ট অফ মার্চ যে ডিসিশনে বলা হয়েছে যে রাইট টু রেন্ট যে স্কিম আছে দ্যাট স্কিম ইজ আনলফুল এবং এটার কারণ হিসাবে জাস্টিস স্পেন্সার যে রিজনিংটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে ইট ব্রিচ হিউম্যান রাইটস অফ ইউরোপিয়ান কোট ইউরোপিয়ান হিউম্যান রাইটসের যেটা আছে সেটার হিউম্যান রাইটসকে কিন্তু ব্রিচ করা হচ্ছে এবং সেটার উপরে দুইটা রিজনিং দেওয়া হচ্ছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যে ব্রিটিশ যে নন ইউ ন্যাশনাল আছে তাদের উপর ডিসক্রিপশন করা হচ্ছে এবং ব্রিটিশ যে মাইনরিটি এথনিক্স আছে তাদের উপর কিন্তু ডিসক্রিমিনেশন করা হচ্ছে দ্যাট মিন্স এই লটা আনলাফুল বিকজ এটা ডিসক্রিমিনেটরি আপনাকে এই বিষয়ে আরো জেরা করবো কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আসবো এটাকে ভাগে ভাগে আপনাকে আপনার বিভিন্ন মন্তব্য দর্শক আপনারা দেখছিলেন যে জিনিসটা ভাইয়া বলছেন একজন সলিসিটার উনি বলছেন এবং আমরা যারা অসংখ্য ল্যান্ডলর্ড আছি যারা দেখছি আমরা সাধারণ জনগণও যারা আছি তারাও কি ভাবছি এটা কি হিউম্যান রাইটসের আওতার মধ্যে পড়ে আসছে অথবা পড়ছে যে ডিসক্রিমিনেশন যে কথাটা থাকে থাকছে এটাকে সেরকম করা হচ্ছে কত পরশু দিন এটাকে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে হাউজিং মিনিস্টার যে এটাকে এখন পর্যন্ত বলব মানে যেটা আছে লটা এই লটাকে ফলো করতে হবে আনটিল ফার্দার নোটিস জিনিসটা কিন্তু ডিফারেন্ট আমরা যারা ল্যান্ডলর্ড আছি আমরা কি বুঝতে পারছি আমরা কি আমাদের যেসব প্রপার্টি ম্যানেজ করছে যেসব এজেন্ট তারা কি সেক্ষেত্রে ফলো করছে এটাও কিন্তু একটা বিশাল ফ্যাক্টর যে কথা ভাইয়াই বলছিলেন কামরুল ভাই বললেন যে এজেন্টেরও ভূমিকা থাকছে সেক্ষেত্রে কি হবে চলে আসছি কামরুল ভাই আপনার কাছে আবার তার আগে সরি কামরুল ভাই ফ্রি ডোট মাইন্ড আমি একটু আশা ভাইয়ের কাছে একটু জেরা করি কারণ আশা ভাই আবার পার্সোনালি ল্যান্ডলর্ড যদিও সে প্রেজেন্টার এখানে তো মাঝে মাঝে ওনাকে একটু জেরা করি আমি আর কি যে আশা ভাই আপনার ঘর বাড়ি যখন ভাড়া দিচ্ছেন তখন আপনি কি চিন্তা করছেন এইসব ইমিগ্রেশন কিন্তু আপনি যখন এটা জানেন অ্যাজ এ ল্যান্ডলর্ড হিসেবে নট এ প্রেজেন্টার প্লিজ আপনি সেক্ষেত্রে কী ফলো করছেন আরিফ ভাই প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো যে আপনার সাথে থাকতে থাকতে অনেক কিছুই জেনে গেছি সো চেষ্টাও করি জানানোর জন্য সো বিং এ ল্যান্ড আউট দ্য ফার্স্ট থিংস ওয়াট আই নো দ্যাট আই হ্যাভ টু চেক ওয়াট কামরুল ভাই বললেন যে আই হ্যাভ টু চেক দ্য ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস অ্যান্ড হাউ মেনি পিপল উইল বি স্টেইং দেয়ার ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ডাজ দে গট দ্য ইমিগ্রেশন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আশা ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ কামরুল ভাই আপনার কাছে চলে আসছি যে কথা বলছিলাম আমরা যে সমালোচনা আসছে অথবা এরকম ধরনের দেখা যাচ্ছে যে ইমিগ্রেশন এমন একটা পার্ট এদেশে সেক্ষেত্রে এদেশের লোক কীভাবে তার এখানে মানে রাইট থাকছে এদেশে থাকার জন্য সেই সাথে এখন রেন্ট নেওয়াকেও এনফোর্স করা হয়েছে যে সিক্সটিন থেকে যে এটাকে কার্যকরী করা হলো যে সবাইকে এখন এটা ফলো করতে হবে যদিও জাজের ডিফারেন্ট মতামত আপনিও নিজেও বলছেন আপনিও একজন ল্যান্ডলর্ড এস ফার আইনও তো সেক্ষেত্রে আপনি একটু একটু সামারি করে বলবেন যেহেতু আমাদের বোধ হয় একটা ব্রেক টাইমের কাহিনী আসে আশাবাই সঙ্গে দিচ্ছেন আমাকে একটুখানি যদি আমাদের কমিটিকে কিছু বলেন প্লিজ ডেফিনেটলি এটা আসলে প্রথম যেটা এটা লিড হলো যেটা যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চিফ ইন্সপেক্টর অফ বর্ডার ইমিগ্রেশন একটা রিপোর্ট দাখিল করলো লাস্ট ইয়ারে সেই রিপোর্টে বলল যে এটা ইফেক্টিভ এবং মাইগ্রেন্ট কন্ট্রোলের উপর যেটা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু বেশি 
ইফেক্টিভ হচ্ছে না এবং এটা এক ধরনের অ্যাম্বিগুইটি রয়ে গেছে এইটির ব্যাসিসে কিন্তু জে সি আই ডাব্লু যেটা এবং ল্যান্ডলর্ড অ্যাসোসিয়েশন তারা কিন্তু এটিকে চ্যালেঞ্জ করল হাইকোর্টে এবং হাইকোর্টে যখন এটি চ্যালেঞ্জ করল তখন কিন্তু হাইকোর্ট বলল যে হ্যাঁ এই এই এটা ডিসক্রিমিনেটরি এবং এটা ব্রিচ করছে ইউরোপিয়ান কনভেনশন অফ হিউম্যান রাইটস তো এবং এটার ব্যাপারে কিন্তু এখন ইমপ্লিকেশন আসে না রাইটলি কাজে আরি বলেছে যে আনটিল কোনো ডিসিশন হোম অফিস থেকে না দেওয়া পর্যন্ত গভর্নমেন্ট থেকে না দেওয়া পর্যন্ত এটি কিন্তু এখনও ইফেক্টিভ আছে অথবা কেয়ারফুল থাকতে হবে যে ল্যান্ডলর্ড যারা এখনও পর্যন্ত রেন্ট দিবে তারা কিন্তু দে হ্যাভ টু ফলো দিস ল তারা কিন্তু ব্রিচে পড়ে যাবে কারণ এখানে কিন্তু পানিশমেন্ট আছে আসবে সেক্ষেত্রে বলে দর্শক আপনার শুনছিলেন কেমন হবে বিভিন্ন কথা আমি চলে আসছি যেহেতু আশাবাই আমাকে সঙ্গে দিচ্ছেন আশাবাই আপনার কাছে ব্যাক টু ইউ প্লিজ ধন্যবাদ আরিফ ভাই এবং হাসান ভাই ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় দর্শক আমরা অনেক কল আসছে আমরা কল নিব অবশ্যই কল নিব এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকুন অবশ্যই নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই যে প্রশ্ন করছিলেন আপনি হাসান ভাইকে আপনি যদি কন্টিনিউ করেন আপনাদের কিন্তু থামিয়ে দেওয়া হবে যখনই কল চলে আসবে শিওর আমি কোনো সমস্যা নেই আপনি আপনার প্রায়োরিটি ডিজাইন করে করবেন কারণ ভাই চলে আসছে আপনার কাছে আবার যে আপনি যে কথা বলছিলেন আপনাকে যদিও সেখানে মাস্কার ইন্টার স্টপ করে এসেছিলাম যে ল্যান্ডলোড যারা এককভাবে এই কাজটি করছে তাদের জন্য বেশ হার্ড আর্প হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট হ্যাঁ অবশ্যই কারণ ল্যান্ডলোড তো আসলে একজন লে ম্যান তো ওই ক্ষেত্রে আসলে এটা নিয়েও একটা ইস্যু হয়েছে সেখান থেকে কিন্তু এস্টেট এজেন্টের একটা ব্যাপার রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমি জানি যে কাজিয়ার রিফের এ ব্যাপারে হিউজ এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি মনে হয় যে কাজিয়ার রিফের কাছ থেকে এই কোয়েশ্চনটা পাল্টা করতে পারি যে ব্যাপারে যদি পাল্টা প্রশ্ন করলাম আপনাকে আপনি বললেন আমাকে তাহলে কেমনে হবে হাসান ভাই উনি একা যখন থাকেন একা গোল কিবা পেয়ে উনি একা পিটিয়ে যান বুঝছেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি পিটিয়ে যান ওনাকে মানে ক্রিস গেলের মতো পিটিয়ে যান তো আজকে আপনাকে পাওয়া গেল আপনি আজকে ভালো একজন বলার ওনাকে পিটাতে দেবেন না বুঝছেন আপনি ওনাকে প্রশ্ন করেন এমন প্রশ্ন করেন যাতে উনি ওইটা খুব আইজার ব্লক করে অথবা ঠিক মতো মান আমার কনফিডেন্ট আছে যে তার এই ব্যাপারে হিউজ এক্সপার্টাইজ আছে ল্যান্ডলর্ড টেনেন্টের ব্যাপারে কিংবা লিজ কিংবা অন্যান্য ব্যাপারে তার আসলে দীর্ঘদিনের এক্সপিরিয়েন্স ডেফিনেটলি তার শেয়ার থেকে আসলে আমাদের কমিউনিটি কিন্তু উপকৃত হবে সংকেত দিচ্ছিলেন কন্ট্রোল রুম থেকে যদি আপনি মনে করেন আপনি শুরু করার যেহেতু শুরু করছেন তার আগে একটা কল নিয়ে নেই যেহেতু আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমাদের ভিউয়ার্সের দেখি দর্শক কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্ন করুন আপু ভাই আমি একটা পরামর্শ চাইতাম আপনার আর কিছু জি আমরা একটা গ্যারান্টি দিছিলাম তিন মাস হইছে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর জি ও লাস্ট ও বছর থেকে জি জি এখন হামাইলো এটা ইউরোপিয়ান এটা মানুষ গড় দেখি ঠিক আছে রিফজিটো দিছে না আমরা রে দিন আমরা গেসর অসুবিধা তো আমরা দরকার আমরা গড় জ্বলবো সেইটা বুঝে না 
এখন বাক্যা মানুষ দেখা হয়ে গেছে তার সাইটর মানুষ দেও সেও কিছু সইতে পারে না করতে পারে না হয় তারা ফোন ধরে না এখন আমরা কিতা করতাম কৌকা চাই আর ইমাসো আর রেঞ্জি তো নাই না করে এখন কৌকা চাই আমরা কিতা করতাম আমরা তো কিছু বুঝলাম না আপনার প্রশ্নটা আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি দেখতে থাকুন এবং শুনতে থাকুন আমাদের সাথে দুইজন বিজ্ঞ লোক আছেন আরিফ ভাই সলিসিটার দিয়ে শুরু করবেন না এই ব্যাপারে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কোশ্চেন এবং এটা কিন্তু খুব হরহামেশা হচ্ছে ইদানিং এবং সবাই একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে তো এই ব্যাপারে আমার মনে হয় যে কাজিয়ারে ফোনের ডেলি বেসিসে ওদের ওটি ডিল করে থাকে আমি মনে হয় এবার ভোল্টটা তার কোটেই দিয়ে দিই কি মনে হয় সব ভাই আই ক্যান সি দ্যাট ইজ গোইং দিস ওয়ে তাহলে মনে হয় যে আমরা খুব বেশি মানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আমরা পাবো না ঠিক আছে কামরুল ভাই थैंक यू वेरी मच আপনার পার্টিকুলারলি এই পয়েন্টটা বলার জন্য যে ডেলি বেসিসে করতে হচ্ছে দর্শক আপনি যে করেছেন আপনার প্রশ্নটা খুব কয়েকটা পার্ট পার্ট করে করেছেন আপনার কাছে বলে দেয়াই হবে যে কারণ ভাই যে কথা বললেন এটা মানে অসংখ্য পাবলিক ফেস করছে এই ধরনের প্রবলেম প্রথমে হচ্ছে যে আপনার ঘরে যখন বলা চেঞ্জ করা হলো তখন গ্যাস সেফটি সার্টিফিকেট করা হয়নি যে গিয়েছিল তারই করার কথা ছিল আসলে সে মানে সার্টিফিকেটটা তখন করে ফেলার কথা আপনি যদি প্রপার্টি নিজের ভাবে করেন নিজে ম্যানেজ করেন বোঝা যাচ্ছে আর সেকেন্ড পার্টে হচ্ছে যে সে আপনার চাবি চেঞ্জ করে ফেলেছে যেটা আপনাকে করতে পারেন আপনার অনুমতি ছাড়া সেটাও আপনার অবশ্য টেন্ডেন্সি এগ্রিমেন্ট থাকতে হবে এটাও একটা পার্ট থাকতেছে আবার হচ্ছে রেন্ট দিবে না এবং আপনি যেতে পারছেন না এক দুই তিন চারটা পয়েন্ট কিন্তু এখানে আর সে প্রথমে যে কথা যে হ্যাঁ আপনাকে যদিও সে প্রথমে বলেছিল আপনি জানতে পারলেন তখন অবশ্যই হতে পারে আমরা অনেক ল্যান্ডলোডে আছি আমরা এরকম অনেকেই জানিও না কিন্তু অনেক অনেক দিনের ল্যান্ডলোড তারা অনেক প্রপার্টিও আছে তাদের এরকমও হয়ে থাকে যে চেঞ্জ করা হলো এখন ব্রয়লার কুকার ইলেকট্রিক মানে যে গ্যাস জাতীয় জিনিস তখন আবার সার্টিফিকেট করতে হবে ব্যারিট থাকলেও দিস দ্য ইনফরমেশান আমরা যারা জানি না তাদের জন্য এখন চেঞ্জ করতে পারবে না লকটা আপনাকে এক কপি দিতে হবে যদি আপনি নিজে থাকেন অথবা এজেন্ট যদি ম্যানেজ করে থাকে তাকে একটা কপি দিতে হবে অবশ্যই কথা আছে যে আপনি ট্যালেন্টের বাসা যখন আপনি আমি মানে এজেন্ট যেই যাচ্ছি না কেন তাদেরকে নোটিশ দিতে হয় তারা যদি কোনোভাবে না দিতে চায় তখন আপনি এটাকে যেহেতু ল আওতায় পড়ে গেছে আপনাকে তাকে নোটিশ দিতে হবে লিখিতভাবে নোটিশ দিয়ে আপনি ঘরে ইন করতে পারেন বাট এখানে কথা থাকছে যে আপনি প্রপার টাইম এনাফ টাইম দিয়ে করতে হবে কারণ এটা সেফটি বিষয়ক বিষয় আপনাকে স্মরণ করতে হবে আপনাকে আপনি নিজে রেসপন্সিবিলিটি থাকবেন যে ক্ষেত্রে আপনাকে আপনি দখলে আপনার কাউন্সিল পর্যন্ত আপনি তাকে ইনফর্ম করতে পারেন যাই হোক আশা করি আপনি মানে বুঝতে পেরেছেন তারপর বলছি যদি কোনো কারণে আরও কিছু জানতে চান প্লিজ ইমেল করতে পারেন ইমেল করলে অবশ্যই আপনার নাম্বারটা লিখে দেবেন আমি শোর বাইডিং সেলার চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি নাইস ইনফরমেটিভ প্রশ্ন একসাথে অনেকগুলো পার্টে পার্টে কি বলেন আশা ভাই কামরুল ভাই দ্য সেম টাইম আপনাদের দুজনের কাছে আমার যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু ওনাদের জন্যই এবং আমরা গত পাঁচ বছর ধরে বলছি একই কথা যে আপনারা সবাই একটা এগ্রিমেন্ট করেন টেন্ডেন্সি এগ্রিমেন্ট করেন যে এগ্রিমেন্টের ল্যাকিংসটা আমরা এখনও দেখছি আমাদের সমাজে এই ব্যাপারে আমি একটু যেটা বলি যে চমৎকার করে কাজ আরিফ কিন্তু ডিটেলস আনসার দিয়েছে তো এটি সবসময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে টেন্ডেন্সি এগ্রিমেন্টের কন্টেন্টসটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সাধারণত কন্টেন্টসে কিন্তু ল্যান্ডলর্ডের অবলিকেশন থাকে এবং টেনেন্টেরও কিন্তু অবলিকেশন থাকে তো ওইখানে যেটা কাজী আরিফ যেটা বলল যে নোটি অ্যানাফ নোটিস দিতে হবে তারপরে রিটেন কিংবা কমিউনিকেশন তাকে করতে হবে কিংবা ফোন দিতে হবে টেক্স দিতে হবে এবং বলতে হবে যে এরকমের এই কাজটার জন্য আমি ইঞ্জিনিয়ার পাঠাবো তাকে এক্সেস দিতে হবে এবং সাধারণত টেনেন্টের কিন্তু এটা একটা অবলিকেশন যে কোনো রিপেয়ারিং কাজের জন্য কোনো মেনটেন্যান্সের জন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ার যদি যায় দে হ্যাভ টু গিভ দ্য এক্সেস বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কাজী আরফ কিন্তু উল্লেখ করেছে যে রিটার্ন নোটিস কিংবা টেক্স কিংবা ইমেল এটা কিন্তু অ্যানাফ টাইম দিতে হবে অতএব ল্যান্ডলর্ডের যেরকম অবলিকেশন রয়ে গেছে ট্রেনের কিন্তু অবলিকেশন রয়ে গেছে এক্ষেত্রে কাজী আরফ যে এটা বলতে চাচ্ছে যে অ্যাজ এ ল্যান্ডলর্ড সে তাকে ইমেল করবে কিংবা টেক্স করবে যে আমরা আমরা ইঞ্জিনিয়ার পাঠাচ্ছি অমুক দিন অমুক সময় তোমাদের তার আমার ইঞ্জিনিয়ারকে এক্সেস দিতে হবে ধন্যবাদ 
क्वेश्चन पज कर अपनी जी अनुष्ठान प्रथम थे देखे थकें तो देखें जो प्रपार्टी शो ए प्रत्येक दिन प्रत्येक शोते चेष्टा करी विभिन्न टपिक्स नहीं आसार जो एवं आज के जो टपिक्सा आल रईट टू रेंट उइथ द इमिग्रेशन सो आपनी बोध खेल करें सो इमिग्रेशन स्वाभाविक भाव ये चले आसें जीतु हमारे साथ ही रही एक लयार जिन सलिसिटर उन्नी इमिग्रेशन एवं प्रपार्टी मैटर्स नहीं क्ज करें सो हम चाची जो मैक्सिमाम अपन देवर जो थैंक यू भेरि माच फर यर कन्सार्न एंड टू मुव ऑन आरिफ भाई इफ उइ कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन उर कमिंग टू दैक्सट इलिगल का पाव जाए रें भाड़ा दे मान दे तो क्षेत्र में लैंडलोड के जरिमाना कर जो जरिमाना कर क्षेत्र में जरिमाना पर पार्सनर पर इंडिकेट करा एक बाड़ी पाँच जन लोक थक जन इमिग्रेशन स्टाटास नाई रईट टू रेंट जेटा के बला हे से क्षेत्र में पाँच जन के जरिमाना दीते हैं दायित्व दाय भार्ट क्यों घूरे फिर लैंडलोडर का चले जा तो एक क्षेत्र में लैंडलोड जो अवगत ना थे मैं मैं जो कथा अपनी बोलें जो मैं एजेंट हिसाब से डेलि टू डेलि बैसिस जो प्रपार्टी स्पेशल भाड़ा दीची विभिन्न क्षेत्र ता चेक कर ऑन बिहाफ अफ लैंडलोड क्योंकि अनेक लैंडलोड आज जरा निजे करते हैं तो अभी जो ये चले आसी हाँ प्रैक्टिस कर नो डाउट अबाउट इट बाट जो लैंडलोड करते टीप्स थको जरा निजे मैनेज करें तर जो कि आपको स्पेशल टीप्स थको जो क्षेत्र में ता चेकगुलो करते 
এক্ষেত্রে তারা নিজেরা করতে পারে তবে সেই ক্ষেত্রে তো তারা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে এস্টেট এজেন্টের আসলে তারা সাহায্য সহযোগিতা নিতে পারে কারণ এস্টেট এজেন্টরা কিন্তু দে গট মোর এক্সপিরিয়েন্স ডিলিং উইথ দ্য ট্যানেন্ট কারণ এখন কিন্তু যেটা কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে একজন কলার তার যে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলল এটা কিন্তু একজন ল্যান্ডলর্ড হিসাবে এটি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিল দিস টাইপ অফ ট্যানেন্ট এই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি যদি এস্টেট এজেন্ট হতো তাহলে কিন্তু ইট উড বি ডিফারেন্ট কারণ এস্টেট এজেন্ট নোজ হাউ টু ডিল উইথ দেন যেটা নোটিস কিংবা কমিউনিকেশনের ব্যাপারটা যেটা টেক্স ইমেল কিংবা রিটার্ন লেটারের মাধ্যমে কিন্তু কমিউনিকেশন করা তো এই ক্ষেত্রে যে সময় দেওয়ার একটা ব্যাপার হয়ে গেছে জানার একটা ব্যাপার হয়ে গেছে তারপরে কন্টেন্টস যেটা টেনেন্সি এগ্রিমেন্টে কি মেথড অফ কমিউনিকেশন আছে সেটা একটা ব্যাপার সেটি কিন্তু যখন টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট করা হয় যদি এস্টেজের মাধ্যমে করা হয় কিংবা একজন লয়ারের মাধ্যমে করা হয় তখন কিন্তু এটা আপডেটেড এবং কন্টেন্টসগুলো যেহেতু ফেভারেবল হয় কিংবা ইজি হয় সেটা কিন্তু করতে পারবে তো যে কারণে আমার মনে হয় এস্টেট এজেন্ট কিংবা লয়ারের সরপন্ন হওয়া উচিত প্রপার্টি লয়ার প্রপার্টি লয়ার জি ধন্যবাদ হাসান ভাই এবং আরিফ ভাই আপনারা দেখছেন দর্শক আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে আমরা প্রশ্ন নেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমরা চেষ্টা করি বুলেট পয়েন্টে কথা বলার জন্য তারপরে যদি আপনারা কথা বলতে চান আমাদেরকে টেক্সট করতে পারেন এবং আপনার নাম্বার দিলে আমরা উই ক্যান কল ইউ ব্যাক অ্যান্ড টক টু ইউ ইন মোর ডিটেলস কারণ আমরা চেষ্টা করি ইন এ শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম টু গিভ ম্যাক্সিমাম আউটপুট সো সেইখানে হয়তো অনেক কথাই বলা যায় না বলা শুনতে হয় তারপরে বলতে হয় সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি কথা বলতে চান গিভ আস এ কল অ্যান্ড দর্শক আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান মোর দেন টু হান্ড্রেড এপিসোড ইজ অলরেডি অনলাইন আপনার যে কোনো সময় আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলি দেখতে চাইলে শুধু প্রপার্টি শো উইথ কাজের লিখুন ইউটিউবে ফেসবুকে অথবা গুগল প্লাসে সেখানে পেয়ে যাবেন এবং আমাদের সাথে যুক্ত হতে হলে আপনারা ফেসবুকে আমাদের লাইক বাটনের টিপ দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান এবং আমাদের সমস্ত আপডেটগুলি সেখানে দেখতে পাবেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সব সময় পুনঃপ্রচার হয় এভরি স্যারে সকাল এগারোটার সময় তার আগে চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই আমাদের অনেক প্রশ্ন ছিল এবং আপডেটও ছিল আপনি প্রশ্নগুলো আগে করেন চেষ্টা করবো আমরা অ্যাট দ্য এন্ডে ওয়ান আর টু আপডেট দেওয়ার জন্য শিওর থ্যাংক ইউ আশা ভাই কারণ আমরা আপনার কাছে চলে আসছি বুঝতে পারছি প্রোগ্রাম শেষ প্রায় পথে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম মানে বা বলতে চাচ্ছি এভাবে যে আমি কিছু করা যে কথা এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম যে একটা ল্যান্ডলোডের বাসায় পাঁচজনকে ভাড়া দেওয়া হলো এরা মানে তাদের কোনো ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস মানে বৈধ না এদের থাকা তাদের যে মানে তারা বৈধ না হিসেবে যে হিসেবে আসছে সেই ক্ষেত্রে তার ল্যান্ডলোডকে জরিমানা করা হবে তো সে এক্সাম্পল আশেপাশের বাসা ভাড়া দেওয়া হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে পাঁচজন কে পাওয়া গেল ল্যান্ডলোডের কত জরিমানা হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড পার পার্সেন যে তার মানে হচ্ছে পাঁচ থ্রি টাইমস দর্শক আপনার শুনছেন একটা এক্সাম্পল আমি হাতে নাতে আপনাদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এভাবে বলা যে আপনার বাড়িতে পাওয়া গেল পাঁচজন সেক্ষেত্রে আপনার জরিমানা কথা হচ্ছে এখন কথা থাকে আসছে এভাবে যে আপনি নিজে ম্যানেজ করছেন আমি আপনি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসটাকে চেক করতে পারছেন না গভর্নমেন্টের যদিও গাইডলাইন দেওয়া আছে আপনার গুগল করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার পাবেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে অনেক সময় আইডি চেক করার জন্য বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থাকে তারা হেল্প করছে সলিসিটার থাকে তারা হেল্প করতে পারছে সেই সাথে রিপোর্টেবল এজেন্সি তো আসে আপনাকে হেল্প করবে বাট মনে রাখতে হবে যে আপনি প্রপার জায়গাতে প্রপার ভালোভাবে দেখে নেবেন কারণ জিনিসটা হচ্ছে এভাবে যে ঘুরে ফিরে আপনি ল্যান্ডলোড আপনাকে কিন্তু এই জিনিসটাকে জরিমানা দিতে হচ্ছে জরিমানার ক্ষেত্রে যদি এখন আপনি বলেন যে না আমার প্রপার্টি ম্যানেজ করছে এজেন্সি এখন কার জরিমানা হবে ঘুরে আবার কথা আসে যদি স্মল প্রিন্ট অথবা এগ্রিমেন্টের সময় আপনি খেয়াল করে নেবেন জেনে নেবেন প্লিজ আমাদের কোনটি ভাই বন্ধুর কাছে বলা আপনারা যে এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করে নেবেন এজেন্সির কাছ থেকে 
যে কোনো ক্ষেত্রে এটা যদি এজেন্সি ঠিক মতো না করে তখন এই জরিমানাটা এজেন্সির উপর হবে না হলে কিন্তু ঘুরে ফিরে আপনি ল্যান্ডলোড হবেন আপনি কোর্টে কিন্তু হেরে যাবেন প্লিজ চেক করে নেবেন আমি চলে আসছি কামরুল ভাই আপনার কাছে যদিও একটু বুঝিয়ে দেয় আমাদের কমিটি ভাই বোন যারা আছেন তারা এখন এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই রিসেন্ট যে এই যে কথা প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে বলছিলেন যে বিচারক হাইকোর্টে এটাকে ঘোষণা দিয়েছে এটাকে ডিসক্রিমিনেশনের আওতা এখন আমরা অনেকে অনেক অভিমত দিচ্ছি এখন চলে আসে যে আপনার অভিমতটা যদি একটু শর্টকাটে বলেন গ্ল্যাড আপনি এটাকে লাইক করছেন কি করছেন না যদিও গভর্নমেন্ট বলছে আমি আমি কিছুক্ষণ আগেও বলেছি এই ক্ষেত্রে যে ডিসক্রিমিনেশনের যে পার্টটা আছে সেক্ষেত্রে এখানে আলোচনা সমালোচনা আছে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের কথা এবং চয়েস এক একজন এক রকম হতেই পারে তো তো সেক্ষেত্রে আপনার অপিনিয়ন কি অ্যাজ এ সলিসিটার হিসেবে নট অ্যাজ এ পার্সন ডেফিনেটলি হাইকোর্টের যে ডিসিশনটা এসেছে এটাকে আমি কংগ্রেচুলেট করি এবং ইট ইজ এ রাইট ডিসিশন কারণ ইউরোপিয়ান কনভেনশন অফ হিউম্যান রাইটসের যে আর্টিকেলসগুলো আছে সেটা অবশ্যই এখানে বিরিচ হয়েছে এটা ডেফিনেটলি ডিসক্রিমিনেটরি এবং যারা নন ইউকে ব্রিটিশ সিটিজেন এবং যারা ইউকে মাইনরিটি এথনিক্স মাইনরিটি তাদের উপর অবশ্যই এটা এক ধরনের অন্যায় করা কারণ তারা দে আর লিভিং ইন দিস কান্ট্রি এবং তাদেরকে অবশ্যই ডিসক্রিমিনেটরির শিকার হতে পারে না এবং সেটা সরকারের যে ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট আছে সেটার মাধ্যমে ডেফিনেটলি এটা হওয়া উচিত না থ্যাংক ইউ কামরুল ভাই দর্শক আপনার শুনছে কামরুল ভাই অভিমত এখন আমি চলে আসছি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে যেহেতু এটা আমার ডে টু ডে বিজনেস হিসাবে প্রপার্টির সাথে বিজনেস করে আসছি সেই ক্ষেত্রে আমি পার্সোনালি বলতে চাচ্ছি অ্যাড অন করতে চাচ্ছি এভাবে যখন আমরা এজেন্সি আমি কিছুদিন আগে একটা মানে একটা মানে শেয়ারিংয়ে দেখছিলাম আমাদের এখানকার সলিসিটার একজন এই বিষয়ে কথা বলছে সেম ওয়েতে কামরুল ভাই বলছেন যেটা আমাদের এথনিক মাইনরিটিদের জন্য একটা গুড নিউজ হিসেবে আসছে যদি ল সামনে এটা চেঞ্জ হবে করাবে সেটা তারপরে যদি গভর্নমেন্ট বলছে না স্টিল ইউ হ্যাভ টু ফলো এই পর্যন্ত কিন্তু কথা থাকছে যখন আমরা কাজ করছি এজেন্সি হিসেবে আমি পার্সোনালি ফেস করছি অসংখ্যভাবে যখন মানুষের কাছে বলা হচ্ছে যে আপনার ভিসা স্ট্যাটাস কি আই নি টু সি ইউর ভিসা পেইস আমরা যারা এই লাইনে আছি প্রফেশনালভাবে কাজ করছি তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রিয়াক্টটা কি করছে আর এক পার্টি থেকে তখন দেখা যাচ্ছে কি যে আমাকে মানে বলা হচ্ছে যে তোমার কি এই এটাও দেখতে হবে তো এটা আসছে আমাদের কাছে যারা এজেন্সির মাধ্যমে যারা এটাকে চেক করছে কারণ আমাদেরকে একটা গভর্নমেন্ট একটা অথরিটি দিয়েছে যে তোমাকে ভিসা স্টাটাস চেক করতে হবে এই ক্ষেত্রে সে এই দেশের রেন্ট নিতে পারবে কি না তো আমরা কিন্তু ইমিগ্রেশনের অফিসের মতো কাজ করছি এখনও এই ক্ষেত্রে এটা নিয়ে কথা আসে সমালোচনা করেছিলেন একজন যে এই ক্ষেত্রে এজেন্সি পর্যন্ত ইমিগ্রেশন অফিসার হয়ে গিয়েছে জিনিসটা কেমন বুঝতেই পারছেন তা যাই হোক এদেশের লটা এমনভাবে একটা ফ্যাক্টর আছে যেটা আমার আপনার বুঝে নিতে হবে কোন ক্ষেত্রে কতখানি ভালো থাকবে কারণ ভাই ব্যক্তি ব্যাগে এখানে আমি একটি জিনিস বলছি যে যে আমি যেটা বলছিলাম যে চিফ ইমিগ্রেশন অফিসার যেখানে একটা রিপোর্ট দিয়েছে সেখানে বলছে ফিফটি থ্রি পারসেন্ট ল্যান্ডলর্ড তারা বলছে যে যাদের লিমিটেড লিফ টু রিম্যান আছে তাদেরকে তারা টেনেন্স এগ্রিমেন্ট দিতে চায় না আবার ফোর্টি টু পারসেন্ট যেটা আছে যারা যারা ব্রিটিশ না কিংবা যারা ফোর্টি টু পারসেন্ট যারা ব্রিটিশ তাদেরকে দেবে বাদের বাদ বাদকে দিতে যায় তার মানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি একটা ডিনায়াল আসছে ফ্রম দ্য ল্যান্ডলর্ড বিকজ অফ দিস পেনাল্টি ইস্যু পেনাল্টি ইস্যু এবং পেনাল্টিটা কিন্তু শুধু ফাইন না এখানে যেটা বলা হয়েছে যে ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু আছে এখানে যেটা বলছে ফেলিং টু ডু সো ইজ এ ক্রিমিনাল অফেন্স ক্যারিং এ ম্যাক্সিমাম পেনাল্টি অফ ফাইভ ইয়ার্স ইমপ্রুভমেন্ট অর এ ফাইন মনে হবে 
दर्शक अनुष्ठान कथा आरोप फिर आसारा के टेक्सट कर कारण लाइ अने अनेक कथा बोलते चान ना अपना टेक्सट कर नम्बर साथ रेखे दिन जख इच्छा तक टेक्सट करते नट ऑनलि डिंग द शो इवें आफ्टर द शो एनी टाइम यू कैन कवास आरिफ भाई चले जा समय कम तक बस टाइम दीची शिवर दर्शक आशा भाई बोलते समय कम हमें अपना चले आज एक निज़ बुलेटिन आपडेट देर जो जी आशा भाई बी शर्टकाटे लास्ट दिखे काभार करना दिए हमें चले आसान बोला जो जरा फार्स टाइम बार आदि से ता देखा जा प्रथम बाड़ी केंार क्षेत्र ता बे फिफ्टी पार्सेंट पार्सेंट फाइनान्सियल लस हे विभिन्न कारण जिनटा केमन ना अपनी जी फार्स टाइम होते जा लैंडलोड अपनी फाइनान्सियल क्षेत्र आपनी लस कर अनेकता जीतु अपनी जानें ना भाई बोन जरा आरा एख पिछे आने तुम देखे नीब एक क्षेत्र में बला हे एभवे जो जखनी क्षेत्र जख एक्ट करते जा सलिसिटर निवाचने भूल कर पास एक सलिसिटर बसा हमें आपना की मीन करा अथवा का बोलना यह अपना समय चेक कर देखी ना भलो रेफारेंस दिए क्ज करा से मैं तर रेफारेंस एक विशेष भूमिका रखे अनेक समय आज प्रसेस बस चाष कर आर देखा जा लेंदी को फेलसे को एक पार्ट थक पशापाशी तो मर्गेज निवाचन क्षेत्र में ता भूल मर्गेज सिद्धान करेतु गाइडेड बै मर्गेज एडभइजार सामटाइम मैं ता निजे कर देखे नीबें दोटा विशेष पार्ट पार पशापाशी आर अनेक कि आज है जो प्रपार्टी केंार क्षेत्र में कल पे गलम क्योंकि अनेक चेक कर लम प्रफेशनल एडभइस नार विषय फैक्टर इस शर्ट शर्टकाट कर एक आपडेट दे सबाई अपन का बैक कर धन्यवाद आरिफ भाई दर्शक अनुष्ठान क्रम दिखे चले जा सब समय थकबें এবং আপনারা আপনাদের অভিমত জানাতে ভুলবেন না আপনারা অনেকেই আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা কিভাবে কমিটিকে আরও দিতে পারি আমি যদি হাসান ভাই কি জিজ্ঞেস করি যে হাসান ভাই হাউ ডু ইউ ফিল রিগার্ডিং আওয়ার শো টু দ্য কমিউনিটি যদি দুইটা সেন্টেন্স আপনি বলতে ধন্যবাদ আশা ভাই ধন্যবাদ কাজী আরিফ আমাকে ইনভাইট করার জন্য এটা বেশ চমৎকার একটা অনুষ্ঠান আমি সব সময় দেখে থাকি কারণ এটা কিন্তু सब समय फेस कर कलर जेटा बोल जो जे मैनेजमेंट नहीं जे टेन नहीं तो एक क्षेत्र में मैनेजमेंटर एक बेपार रे गए एटेजेंट माध्यम में मैनेज कर लाइफ इजी कर दे बेपारे क्यों मन है जो जरा लैंडलर्ड आता क्योंकि चिंता भावना करते कारण समय कम ये डील करा टेनेंट डिफिकल्ट गए धन्यवाद आशा भाई धन्यवाद कजी भाई अपना उनसे जी प्रश्न तो आ আপনি কিভাবে ওনার কাছ থেকে আদায় করে নেবেন নিয়ে নেন আর সময় আরো আরো ইন্টারভিউ নিতে বলছেন মানে সময় কম বাট লাস্ট ফিনিশিং করতে হবে সলিসিটররা সব সময় প্রশ্ন করে সো আজকে ওনার কিছু প্রশ্ন না না মানে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে কামরুল ভাই তো আবার বেশ ভূমিকা রাখেন এভাবে উনি আবার ট্রিপল সাইডের এক্সপেরিয়েন্স রাখছেন সলিসিটর পার্টের মধ্যে যে কথা না বললেই নয় কারণ আপনার মানে মাল্টিপল ইস্যুর ক্ষেত্রে যদিও আজকে আমরা ডিজাইন করেছিলাম এজ এ ইমিগ্রেশনের সাথে প্রপার্টি रिलेटेड কি ধরনের চেঞ্জ दर्शक भाइयाम তার প্রোগ্রামটা হয়ে থাকে তো আজকে কামরুল ভাইয়ের কাছে পার্টে পার্টে করে আমার আরো আসলে অনেক ছিল আমার কিছু ইমেল ট্যাক্স আসছে আমি সময় তালে উঠতে করে মানে ব্যালেন্স করতে ওভাবে পারলাম না পার্টে পার্টে করে আমাদের মানে প্রোগ্রামটা যেভাবে ডিজাইন করা থাকে সেক্ষেত্রে কামরুল ভাইয়ের কাছে আমি লাস্ট লাস্টের দিকে চলে আসছি কামরুল ভাই আপনার কাছে লাস্ট প্রশ্ন থাকছে যে এই ক্ষেত্রে আপনাকে যে বিভিন্ন জিনিস যা মানে বললাম হ্যাঁ মানে এই জিনিস জানতে চাইলাম আমি আপনাকে প্রশ্ন করে আমাদের কমিটির ভাই বোনের কাছে পৌঁছে দেয়া রিফ্লেক্ট করা যে অনেকজনের প্রশ্ন ছিল যারা জানে না মানে আমাদের বেঙ্গলি কমিটিতে লাস্ট পাঁচ বছর শেষ করে আমরা আগামী মাসে ছ বছরে পদার্পণ করব মানে প্রপার্টি টকস আমাদের মানে কমিটিতে স্টিল পায়নিয়ার তো সেই ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি আপনাকে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটাকে দেওয়ার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে মূল্যবান সময় 
আপনি আমাদেরকে দিলেন আমাদের কমিটির ভাই বোনকে দিলেন আপনি সামারি করে যদি একটুখানি বলেন আমাদের দর্শককে ধন্যবাদ আমাদের সমাপ্ত করতে হচ্ছে প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ এটা একটা চমৎকার প্রোগ্রাম এবং যে জিনিসগুলো আসলে এই প্রোগ্রামে আলোচনা হয় সেটা আমাদের নিত্য নৈমিকভাবে কিন্তু আমরা প্রবলেমগুলো ফেস করে দিই যেটা কলার যেটা বললেন যেটা কিন্তু তার পেন আই আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ আমিও কিন্তু সাফার করেছি অ্যাজ এ লয়ার হিসাবে তো এইটে যেটা আমার কমিউনিটির উদ্দেশ্যে আমি যেটা বলবো যে আসলে নাও ডেস টেনেন্টদেরকে ডিল করা ভেরি ডিফিকাল্ট এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট কিংবা এস্টেট এজেন্টের মাধ্যমে আসলে হেল্প নেওয়া উচিত এবং এই অনুষ্ঠানটা আমার ভালো লেগেছে এবং ইট ইজ মাই প্রিভিলেজ টু বি হিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেন এবং ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার ডাকলে আমি আসবো থ্যাংক ইউ কাজী আরিফ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হাসান ভাই আরিফ ভাই আপনাকেও বলবো যে আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আপনি যদি দর্শকদের কাছে বিদায় নেন আপনি কতক্ষণ গোলে আসা ভাই আমাকে বলতে হয় কিন্তু আপনাকে প্রতিবার রিমাইন্ড করে দিতে হয় আমাকে আমাকে বলে দিতে হবে টাইম থার্টি সেকেন্ড দর্শক শুনছিলেন আর মানে আমাদের অনুষ্ঠানের অর্নামেন্ট আশা ভাইয়ের কথা আমি আপনাদের কাছে চেষ্টা করেছি আজকের এই টপিক্স নিয়ে কথা বলার জন্য কারণ হয়তো আবার ধরে নিয়ে আসা হবে এই বিষয়কে আবার উনি যেহেতু কমার্শিয়ালের সাথে রিলেটেড আছেন কমার্শিয়াল ল মানে সেক্ষেত্রে তাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো অন্যভাবে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার কামরুল ভাইকে দর্শক আপনাদের জন্য প্রোগ্রামটা ডিজাইন করা থাকবে আগামী সপ্তাহে আমাদের একজন ইয়াংস্টার অল্প বয়সী মাল্টিপল প্রপার্টির অধিকারী প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে যেরকম ভূমিকা আছে উনি আসছেন আমাদের এই প্রোগ্রামে আগেও তো উনি আমাদের তার বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন সেক্ষেত্রে আমরা যারা স্টেপ বাই স্টেপ প্রপার্টি লেডার আসছি আসতে চাচ্ছি তাদের জন্য ডিজাইন করা থাকবে এভাবে যে প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট এবং এই ক্ষেত্রে কী কী জিনিসগুলো খেয়াল করার বিষয় থাকবে এভাবে ডিজাইন করা থাকবে আগামী প্রোগ্রামে আশা ভাই সময় বেঁধে চলে যেতে হবে চলে যেতে চাচ্ছি না তারপর অনেক কিছু তৃপ্তি থাকে না অনেক সময় মানে তৃপ্তি করতে পারি না প্রোগ্রামটা এভাবে গেল তো আমি আমার পক্ষ থেকে শুভরাত্রি সালাম জানিয়ে আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি আপনারা আবার আপনার সঙ্গে ইনশাল্লাহ দেখা হবে খোদা হাফেজ সালাম আকুম আশা ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার প্যানেলকে দুজনকেই ধন্যবাদ দর্শক ওনাদের কথোপকথনের মাধ্যমে যদি একটি কথা বের করে নিয়ে আসি সেটা হবে যে টে সিক ফর প্রফেশনাল অ্যাডভাইস দ্যাটস আই ফাউন্ড ইট বিটুইন দেয়ার আর কমিউনিকেশন যেটা আপনাদের জন্য একটা ভালো অ্যাডভাইস হয়ে দাঁড়াবে দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ আমরা চলে যেতে হচ্ছে যাওয়ার আগে বলছি যে আপনাদের আমাদের অনুষ্ঠানটি আবার দেখতে হলে আপনারা কাইন্ডলি শনিবার দিন সকাল এগারোটার সময় রিপিট প্রোগ্রাম হবে সেম টিভিতে আশা করি আপনারা দেখবেন এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে যে আপনারা যুক্ত হবেন এবং আমাদের সাথে দেখবেন আমাদের এই অনুষ্ঠান কখনই শেষ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রপার্টি শোর টিপস না দিই আজকে যে টিপসটা হবে আমি আগেও দিয়েছি সেটা হলো নেভার গিভ আপ ইটস নট দ্যাট ইজি টু কন্টিনিউ কেননা আমাদের চারিপাশে যারা আছে দে উইল ব্লক ইউ দে উইল স্টপ ইউ দে উইল মেক এ প্রবলেমস টু ইউ টু মুভ ফরওয়ার্ড বাট ইটস ইউ দ্যাট হু ক্যান মেক দ্য ডিফারেন্স সো ইউ হ্যাভ টু কিপ অন গোয়িং গোয়িং অ্যান্ড গোয়িং আনটিল ইউ অ্যাচিভ ইউর গোল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ সেম টাইম সেম টিভি চ্যানেলে সবার সাথে আপনাদের সাথে কাজিয়ার ভাইয়ের সাথে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ধন্যবাদ